家好，我是健康管理师李晓。肾脏相当于是我们身体的净水器，具有强大的代偿功能。当肾脏出现问题时呢，身体也会做出一些暗示。第一个，当肾排水异常时，眼睛会显得浮肿。一方面，肾脏的排水功能下降，会导致纳水潴留，从而出现眼睛浮肿，甚至是身体的四肢都浮肿的现象。另一方面呢，可能是与蛋白的排出过多有关，水进入到身体组织的间隙或者是体腔，从而也会出现水肿的症状。第二个是肾虚火旺的时候呢，脸色发黑，肾水不足导致身体的火气旺盛，看起来皮肤会失去光泽，暗淡粗糙，发黑。那更有严重致肾亏者，还会出现黑眼圈、中年人长痤疮、早衰、眼袋大等等。第三呢，当肾脾受刺激，鼻头会发红。平时爱吃辛辣、刺激性的、油腻的食物，那往往会引起肾脾不适，导致肾脏无法正常的代谢，体内代谢废物不能及时的排出，就会反映在脸上。那若是鼻头长久的发红，还伴随着周围长痘痘、暗疮，那就是肾虚上火了。不戒掉饮食的坏习惯，肾自然也不会好。那么第四个呢，是慢性肾炎的人会伴随着口臭。一般来说，患上慢性肾炎的人，口腔伴随着难闻的臭味，与此同时也说明了肾脏的问题愈发的严重。第五是尿的毒素无法排出，皮肤会瘙痒。一旦尿毒素难以从尿液中排出，便会转移到我们的皮肤上进行排泄，刺激皮肤，并且会出现瘙痒。想要养好肾，饮食方面要多喝白开水。少吃过咸的食物，少吃高蛋白的肉类，但是呢，也要结合日常的运动，让肾更强壮，保持活力。那下面呢，跟大家介绍一个抖动功，简单易学，方便好用，能在短时间内帮助我们补足肾气。在过去呢，这种运动被誉为是中医里面的金匮肾气丸，能够温补肾阳，是有效的一种补肾的方法。对于肾虚、慢性的腰肌劳损以及腰间盘突出的病人呢，非常的实用。还有一日抖三抖，活到九十九的说法。下面呢，我们就一起来学习一下抖动功。站立，挺胸，双脚分开与肩同宽，把我们的双手握拳，握空心拳，放在自己腰后两侧肾腧的位置，也就是我们俗称的腰眼，大约呢是与肚脐齐平。在脊椎的两侧，把两拳放在两侧，用手背放在腰上。接下来，我们以脚跟和膝盖为轴，上下抖动身体，手背会随着身体的抖动摩擦腰部，一直抖动到腰部感觉到发热。抖动的时候，我们根据自己的体力来选择是否要踮起脚跟。如果踮起脚跟来抖动的话，我们就用脚尖着地。脚跟轻微的离地，利用脚尖和膝关节的力量来带动身体上下抖动。如果感觉到自己的身体力量不够，或者是我们年纪比较大，以安全为主，可以双脚踩在地面上，用膝关节来进行抖动。啊，我们就不要抬起脚跟了，就根据自己的体力情况来决定就可以了。双拳利用抖动来按摩穴位，那么双拳呢不要故意上下去摩擦，只是利用膝关节的上下抖动来带动双拳，反复按揉腰部。通过全身的抖动呢，能够使内脏运动，增强全身气血流通。双拳按揉到腰眼，又能够激发肾气，起到补肾的作用。这个方法最大的功效就是鼓动肾气，短时间内使人体的阳气生发起来。三到五分钟就可以缓解身体的疲劳，是瞬间强肾的一种强身法，很适合现在从事脑力劳动的人。那么这个方法呢，还很适合中老年人的养生。中老年人平时动一动，肾气足了，自然呢腰背也就不弯了。对于身体弱的、骨质疏松的，要注意循序渐进，以自我舒适为度，不要强行去做啊，也见好就收。最好选择每天早上起床后，或者是临睡前。一天两到三次，每次呢不超过十五分钟。如果晚上睡前做呢，还有利于睡眠。地点可以选择在空气清新的公园啊，或者是户外，也可以在自家阳台上，空气流通的地方都可以，或者是呢啊听着舒缓的音乐都可以。
，但是呢，饭后半小时之内不要练习。提到肾虚呢，很多人觉得只有男人才会肾虚，其实不是的，男女都可能出现肾虚。女人如果肾虚的话，还会比同龄人衰老的更快。因而，不论男女都一样，平时呢要注意生活有规律，饮食有节制，更好的养护肾气。那今天这个养护肾气的抖动功就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题，也欢迎大家在视频的下方再留言给我，我会在后续的视频当中继续为大家解答。谢谢大家。